ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மாநகரம் படம் இப்படி தான் ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி நான் எடுத்தபோது அந்த படத்தை வந்து அவ்வளோ தூரம் மக்களிட்டு கொண்டு போய் சேர்த்துனது முழுக்க முழுக்க நீங்கள் மட்டுமே காரணம் அண்ட் அதுக்கு பெரிய நன்றி அண்ட் அதுக்கு நான் அதுக்கப்புறமா ரெண்டரை வருஷமாக உங்களை சந்திக்கிறக்கோ இல்லை இதை பற்றி ஒரு ஒரு நன்றி சொல்கிறக்கோ எனக்கு அதுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கல அண்ட் ரெண்டாவது இந்த கைதி படம் ஆரம்பித்து கைதி படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்குள்ளே அடுத்த படமும் வேலைகள் போயிட்டு இருந்ததால் நிறைய பேருக்கு என்னால் இன்டர்வியூ கொடுக்க முடியல நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க என்னால் சொல்ல முடியல ஸோ அதனால தான் எல்லோரையும் ஒன்றா பார்த்து இங்கே என்னோட நன்றியும் சேர்த்து தெரிவிச்சுக்கணும்னு சொல்லி தான் இந்த மீட் அண்ட் நாளைக்கு காலையில் ப்ரெஸ் மீட் இருக்குது ஐ மீன் ஃப்ரெஷ் ஒர்க் கைதி நீங்கள் பாருங்கள் இதே மாதிரி மாநகர மாதிரியே உங்களுக்கு அந்த படத்தோட உழைப்பு வந்து ரொம்ப நேர்மையாக இருந்து படம் நல்லா இருக்குன்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கொண்டு போய் மக்கள்கிட்ட சேருங்க அண்ட் அடுத்த படத்தை பற்றி நிறைய பேர் எங்கிட்ட கேள்வி கேட்டாங்க அதுக்கான பதிலும் என்னால் சொல்ல முடியல அந்த படம் இப்போதான் ஷூட் போயிட்டுருக்கு அந்த படத்தை பற்றி நான் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து லேட்டராக அதே மாதிரி ஒரு ப்ரெஸ் மீட்லேயோ இல்லை உங்களை எங்கே சந்திக்கணும் அங்கே அதை நான் சொல்கிறேன் இந்த கதையை பொறுத்தளவுக்கு ஆரம்பிக்கும் போதே சரி இது வந்து ஒரு ஹீரோயின் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த 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 விஷயமே எங்களுக்கே தேவைப்படல அது ஆக்சுவலாக கதை தான் டிமாண்ட் பண்ணிச்சு நாளைக்கு இந்த படத்தை பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே அது அப்படி தான் இருக்கும் இந்த படத்தில் ஹீரோயின் இல்லை பாட்டு இல்லைங்கிறது அந்த படம் முடிஞ்சு வெளியில் போகும்போது ஏ ஆமாம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி வருஷம் மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த கதை அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் இல்லை 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 நான் நானும் நைட்டான தூக்கம் வந்துடும் சாப்பிட்டு தூங்குறால் தான் இந்த கதை அப்படி தேவைப்பட்டது தானே ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பண்ணுற பண்ண பண்ண வேண்டியதாக இருந்த படங்கள் வந்து பண்ண முடியல பண்ண முடியலனா அது வந்து லேட்டராக பண்ணிக்கலாம் அது கொஞ்சம் பெருசாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பண்ணாமல் வச்சிருந்தோம் ஸோ அந்த படத்தை பண்ணி தானே இந்த கேள்வி வந்திருக்காது பட் நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும் இந்த இந்த படத்தில் வர எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம வந்து பகலில் காட்டவே முடியாது அது அந்த மாதிரியான ஒரு படங்கிறதுனால தான் ராத்திரி பட் கம்ப்ளீட்டாக இரவு மேலே ஒரு இரவு இரவு படங்கள் மட்டும்தான் எடுக்கணுங்கிற மாதிரியான இது இல்லை சார் அதான் நீங்கள் கேள்வி கேட்ட மாதிரி அதுலேயே அதுலேயே இருக்க பதில் இருக்குது அதான் ஹீரோயின் இல்லை ஸோ முழுக்க முழுக்க இந்த படத்தில் வந்து அவரோட ஷோல்டரில் தான் படமே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எல்லா வகையான எல்லா விதமான ஒரு வேரியேஷனும் அவர்கிட்ட பார்க்கலாம் ஐ மீன் எமோஷனாகவும் பார்க்கலாம் ஆக்ஷனாகவும் பார்க்கலாம் ரொம்ப மாசாகவும் பார்க்கலாம் இதெல்லாமே ரொம்ப ரியாலிட்டியில் நம்ம வைக்கிற மாதிரியாக இருக்கும் அதாவது முழுக்க முழுக்க நம்ப முடியாத விஷயங்களை பற்றின படம் தான் கைதி பட் ஆனால் அது எவ்வளோ தூரம் கிரவுண்டடாக நம்ம வைக்க முடியுமோ அதுக்கான முயற்சி பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் நீங்கள் இதில் காட்சாரை வந்து ரொம்ப புது விதமாக பார்க்கலாம் நிறைய வேரியேஷன்ஸ் பார்க்கலாம் இந்த ரெண்டரை மணி நேரத்தில் அவரோட எப்படி சொல்கிறது நீங்கள் எமோஷன் இதெல்லாம் அவரோட மற்ற படங்களை தாண்டி காட்டியிருந்தாலும் இதில் ஒரு சோலோ ஹீரோவாக பர்ஃபார்மராக நீங்கள் அவரை இன்னுமே அதிகமாக இதில் பார்க்கலாம் ஆமாம் சார் எங்களுக்கு லுக்கில் வந்து எடுத்தோன்னே ஒரு இந்த இந்த லுக்கில் வந்து நின்னொன்னே தாடி வச்சோடனே ஆப்வியஸாக எல்லாேருக்கும் வர மாதிரி எங்களுக்கும் பருத்தி வரும் தான் மைண்டில் வந்து அது ஏன் வந்து நாங்கள் அவாய்ட் பண்ண முடியலன்னா அது வந்து அவ்வளோ பெரிய எப்பிக் அந்த ஃபிலிமு ஸோ அதை வந்து நம்ம மனசில் அவ்வளோ தூரம் அது இருக்கிறதால அவரை திருப்பி அந்த லுக்கில் பார்த்தாலே அப்படி தான் இருக்குது அண்ட் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் ஞாபகப்படுத்தாமல் புதுசாக இருக்க மாதிரி தான் முயற்சி பண்ணியிருக்கோன்னே நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் ஆனால் இந்த மாதிரி நிறையா விஷயம் அவர் வந்து இதில் ஒத்துக்கிட்டதால இந்த படமே நடந்தது அதாவது காஸ்ட்யூம்ங்கிறது மட்டுமே இல்லாமல் நீங்கள் எல்லா நாளுமே ராத்திரி எட்டு மணி தான் ஃபஸ்ட் ஷாட் வைக்க முடியும் நீங்கள் விடிக்காலையில் அஞ்சு அஞ்சரை வரைக்கும் ஷூட் போகும் அண்டு நீங்கள் ரெண்டு மணி மூணு மணிக்கும் போது தான் அவர் சண்டை போடணும் அழுகணும் இது எல்லாமே பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த காஸ்ட்யூமையும் தாண்டி எக்கச்சக்க சேலஞ்சஸ் இருந்தது ஸோ அது எல்லாத்தையுமே அவர் ஒத்துக்கிட்டதால தான் இந்த படம் நடந்தது இதில் ஏதோ ஒன்று ஸ்டார்டிங்லேயே இல்லை இப்படி வேணாம் அப்படி வேணாங்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த படமே உருவாயிருக்காது இதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் கார்த்தி சாரும் அவரோட டெடிக்கேஷன் எனக்கு அந்த பயம் இருந்தது நரேஷன் சொல்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அந்த பயம் இருந்தது என்ன சொல்லுவாருன்னு பட் ஆனால் கதை சொல்லி முடிச்சோடனே அவர் சொன்னது வந்து உடனே இந்த படத்தை பண்ணலாம் நான் பண்றதுக்கு தயாரு தான் சொன்னார் வேற எதுவுமே சொல்ல அவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் உடனே ஒரு ஒன்றரை மாசத்துல நான் ஷூட்டே போயிட்டேன்
இந்த கதையை வந்து கதையாக எழுத்து வடிவத்தில் மாற்றி ஃபுல் பவுண்டடாக பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த கதையோட ஐடியாவாக இருக்கும்போது நான் முன்னாடியே பேட்டிகளில் சொல்லி இந்த மாதிரி மந்தூர் அலி கேன் சாருக்காக தான் இதை யோசிச்சுருந்தேன் இதை எழுது யோ இது எழுது இது இந்த கதை யோசிக்கும் போது முதல்ல மைண்டுக்கு வந்தது அவர் தான் அண்ட் அது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நான் பிரபு சார்கிட்ட சொல்லிட்டு இந்த படம் ஓகே இது இதுதான் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லி முடிவானதுக்கப்புறம் நம்ம அந்த ஃபைனல் ட்ராஃப்ட் எழுத விடலனா அது நிறையா ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி எழுது எழுது எழுதும்போது பொருட்செலவுலேருந்து எல்லாமே பெருசாகிட்டே இருந்தது அண்ட் நாலு நாள் கதா பார்த்தோம்னா அது ரொம்ப பெருசாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்தது அண்ட் அப்போ தான் பிரபு சார் சொன்னார் இது ஏன் நம்ம பெரிய ஹீரோஸ் வச்சே போக முடியாது இந்த கதையின்னு கேட்டார் அப்புறம் எனக்கு தெரியல சார் நீங்கள் சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் அப்போ தான் அவர் இது காட் சார் பண்ணால் எப்படி இருக்கும்னு கேட்டு என் உடனடியாக அவர்கிட்ட சொல்லி அண்ட் அப்படி மாறினதான அது இது இல்லை இது இன்ஸ்பிரேஷனுங்கிறத தாண்டி நான் ஒரு முன்னாடி பேப்பரில் ஒரு இதில் சொல்லிட்டு இருந்தேன் என் ஹஸ்டன்ஸோடு ஒரு நாள் லஞ்சில் சாப்பிடும்போது ஒரு ஒரு சின்ன பேப்பரில் இருந்த கட்டிங்கில் ஒரு சின்ன ஒரு நியூஸ் ஒன்று வந்துருந்தது அதுக்கு வந்து படத்துக்கு பெரிய சம்மந்தம் இல்லை பட் அதுலேருந்து உருவானது தான் இந்த ஐடியா இதையே பெருசு பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லேட்டாக படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நான் அது என்னென்னு கூட சொல்கிறேன் அண்டு அது நான் என் ஹஸ்டன்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் நல்லா இருக்கேன்னு சொன்னாங்க அதுலேருந்து ஆரம்பித்தது தான் அங்கேருந்து ஆரம்பித்தது தான் கதை பட் இன்ஸ்பிரேஷன் பார்த்தா எனக்கு இந்த கதையை வந்து எழுதுறதுக்கான இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னா நான் விரும்பாண்டி படத்தையும் அப்புறம் இங்கிலீஷ் படமான டைஹார்ட் படத்தையும் சொல்லுவேன் ஏன்னா அந்த படத்துக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைனாலும் பட் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கும்போது அதான் இருந்தது எனக்கு அந்த கேரக்டர் விருமாண்டியில் வந்து கமல் சார் பண்ண கேரக்டர் ஆகட்டும் அண்ட் டைஹாடோட ஸ்க்ரீன் பிளே ஸ்ட்ரக்சர் ஆகட்டும் இதெல்லாம் தான் எனக்கு இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது இந்த படம் ஏன் நம்மளும் இந்த மாதிரி ஒன்றும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி அதுக்கான முயற்சி தான் அண்ட் லேட்டராக இந்த கதை உருவானதுக்கப்புறம் ஷூட் போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் நிறைய பேர்த்த சந்திச்சேன் நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்காக உள்ள ஆல்ரெடி இருந்த கை அவங்க பேர் ஆ நான் ஒரு ரெண்டு மூணு கைதிகள் முன்னாடி இருந்தவங்களை மீட் பண்ணேன் மீட் பண்ணி எனக்கு அவங்க எப் வெளியில் வரும்போது என்னவாக எப்படி இருந்தது அந்த மனநிலை என்னவாக இருந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறக்காக அது கேரக்டராக நமக்கு பிஹேவ் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுங்கிறக்காக அவங்க கூட ஒரு நாலஞ்சு நாள் ரிசர்ச்சில் இருந்தவன் நிறையா எனக்கான கேள்வி எல்லாத்தையும் கேட்டு இந்த படத்துக்கு சம்மந்தமாக இருக்கிற எல்லா விஷயத்தையும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் மேம் என்ன கேட்டீங்க மேம் இது நான் வயலன் ஃபிலிம்னு சொல்ல மாட்டேன் அதுக்கு போல ஆக்ஷன் ஃபிலிம்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா பெருசாக சண்டை காட்சிகள் இருந்தாலும் பெருசாக ரத்தமும் ஒரு ரொம்ப கண்ணை மூடிக்கிற மாதிரியான விஷயமா இருக்காது இது என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆக்ஷனாக தான் இருக்கு மேம் சார் பெண் கதாபாத்திரங்கள் இருக்கு சார் படத்தில் இருக்காங்க இருக்காங்க சார் படத்தில் இருக்காங்க மூணு பெண் கதாபாத்திரங்கள் இருக்காங்க முக்கியமான மூணு பெண் கதாபாத்திரங்கள் இருக்காங்க அது கதைக்கான நாய்க்கு தேவையில்லைன்னு ஏன் முடிவு பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கதை வந்து ஒரு ராத்திரி ஆரம்பித்து விடுறதுக்குள்ள ஒரு நாலஞ்சு மணி நேரத்தை மையமாக சொல்கிற ஒரு டைம் ஸோ அதில் நிறையா கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்க ஆல்ரெடி அண்ட் அவங்களோட கதைகள் நம்ம சொல்லி புரிய வைக்கிற டைமில் அது தேவைப்படலைங்கிறது மட்டும்தான் காரணமாக இருக்குது இருக்குங்க கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க இவங்களுக்கும் ப்ரொடியூசர் தான் கேட்கணும் நான் நேற்று வரையும் ஷூட்டில் இருந்தேன் எனக்கு நான் இனிமேல் தான் போய் செக் பண்ணுவோம் காலையில் இருந்து வந்தேன் ஸோ கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் எங்களுக்கான சஃபிஷியண்டான தேட்டர்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க ஆனால் இதெல்லாமே சப்ளாட்டு பட் படத்தோட மைய கருவுனா ஒரு அப்பா பொண்ணு அவங்கள அவங்கள நோக்கி தான் படம் அது அந்த அவங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கான எமோஷன் தான் படமே அதுக்கு இடையில மீது எல்லாமே சப்ளாட் ஆகணும் இருக்கு சார் நான் எழுதும்போதே அதுக்கான ஐடியா இருக்கு ஐடியா இருக்கு ஆ இப்போ அந்த மாதிரி போட்டியெல்லாம் இங்கே பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க ரெண்டு படமும் ஜெயிக்கணும் ரெண்டு படமும் மக்கள் கொண்டாடணும் எல்லாரும் சம்பாதிக்கணும் இதில் அவ்வளோதான் நான் பார்க்குறது போட்டியை நான் பார்க்கல நான் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டா நாளைக்கு கேள்வி பண்ணுறீங்க இல்லைண்ணா இது அந்த மாதிரியான ஒரு படம் தான் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்தே கிளைமேக்ஸ் மாதிரி தான் நான் போகும் தெரியல ஏன்னா என்னக்கு இதுதான் ரெண்டாவது படம் இப்போதான் முதல் முதல்ல ஒரு ஹீரோ வச்சு படம் பண்ணுறீங்க பார்த்துல முடிஞ்சது <laughs> 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 <laughs>
இல்லைண்ணா இது யூஏ தான் நாங்கள் முன்னாடி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணதானே இது அதான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஆக்ஷன் நிறையா இருக்குது அண்ட் இதுக்கு யூ கிடைக்காதுங்கிறது எங்களுக்கே தெரிஞ்சது தானே அதனால் யூஏஎன் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் அதான் கிடச்சிது தெரியலண்ணா எனக்கு நான் இல்லையே நீங்கள் 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 நாளைக்கு பாருங்கண்ணா நீங்கள் பாருங்கண்ணா காலையில் அங்கே ப்ரெஷ்ஷோ வருவேன் நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கண்ணா இது நான் என்ன சொல்ல முடியும் நல்ல கைதி கெட்ட கைதி எது சொன்னாலும் இது இதாக இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துட்டு சொல்லுங்கண்ணா இல்லைண்ணா இது வந்து அந்த கைதி அதுக்கான பேக் ஸ்டோரி அதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கான படமாகவே இருக்காது இது ஒரு ஒரு அந்த நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நாலு மணி நேரம் டைம் லைனில் நடக்கிற ஒரு விஷயமாக தான் இருக்கும் அண்ட் இது நான் அதை டிஃபைன் பண்ணவே வரலண்ணா இது ஒரு நல்ல கைதி கெட்ட கைதி அந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணவே வரல இது ஒரு கைதி அப்படிங்கிற ஒருத்தரோட ஒரு 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 எபிசோடு ஒரு நாலு மணி நேரம் என்ன நடக்குதுங்கிறது தான் அந்த விஷயம் என்ன புரிய நட்ரக் மா அதுவும் ஒன் ஆஃப் த பிளாட்னு அது ஒன் ஆஃப் த பிளாட்டாக தானே இருக்கும் இல்லண்ணா நீங்க நீங்களே பாருங்க இன்னொரு பத்து நிமிஷம் தான் மொத்த படத்தையும் நானே சொல்றோம் ஆனா நான் தான் லேட்டரா சொல்றேன் 